Ahoj, jsem Tomáš Navár, pracuji v Madfinger Games jako marketingový a komunitní manažer a je mi ctí vás provést vaším studiem. Možná bych začal takovým tím, že samozřejmě jsme tady hlavně kvůli práci, ale je potřeba pečovat jak o ducha, tak i tělo. V případě těch tělních potřeb tady máme posilovnu, takže každý, kdo, u koho bolí záda z přílišného sesení u počítače, tak si tady může protáhnout tělo a hned o místnost vedle máme masážní salon, kdy máme zase vynikající možnost využít služeb od masera, který nás tady chodí pravidelně navštěvovat. A jasné, že když člověk prostě sedí 8 hodin do počítače, že ty záda občas fakt potřebují jako uvolnit. Každé pondělí e, si lidi můžou skočit na masáž a e, <laughs> takový malá příjemná záležitost. Máme to tady tak pěkně, dveře po dveřích. Je naše streamovna, kde děláme videa, kde se e, seznamujeme pravidelně naše hráče e, s aktuálním děním, děním ve studiu. Hrajeme s nimi online a tak dále a děláme rozhovory s různými lidmi, když zrovna pracují na něčem zajímavém a, zajímavém a mají, mají co říct a tím se pochlubit. Tak to máme samozřejmě z toho důvodu pochopně tady vydekorované, abychom se tady cítili fajn. Pomalinku se dostáváme do pracovní části, kde tady máme přímo před sebou náš festivalový a kongresový strom, kde jsou naše, naše bádže z různých akcí, které jsme se účastnili. A, a tenhle ten dekorativní prvek už přechází pomalu v část, kdy e, tady je naše udělení testování kvality, extrémně důležitá část složky, aby si naše hráči zahrali bez bugů a v pohodě. A vlastně Můžeme pokračovat tímto směrem. Protředí tady máme fajn, všude kolem zeleň a tak, takže si myslím, že tady se pracuje dobře i ten i to architektonické studio, co, se nám, co nám tady udělal, ten design, tak nám to udělal tak, abychom se tady cítili, jako že jsme, bych řekl, v moderním studiu, kdy jsem měl možnost srovnávat velká západní studie, jako Bungie a podobně. Jako, tak jsem měl pocit, že se nemusíme stydět ve srovnání jako s těma studiemi, jak, jak, jak to tady máme, takže si myslím, že je to tady docela fajn jako na práci a v létě nám tady v těch šilných vedrech funguje dobře klimatizace, takže tady je líp než doma. <laughs> tady už se dostáváme do prostoru, kde spolu sedí tady customer support a marketing, a na hodu máme analytiky a oddělení marketingových grafiků, protože ten počet těch grafických a video asetů marketing potřebuje a spotřebuje <laughs> asi největší množství, protože chceme neustále komunikovat jak už s naší komunitou, tak s, s médií a podobně. A proto, proto tady tvoříme takovou poměrně velkou skupinu relativně, které se o to všechno stará. Bylo, protože máme těch her docela dost, souběžně aktuálně v, v obchodech na Store, na Play Store, na Apple Store a je toho na, na, ten, na to starání se o to je toho docela jakoby dost. Kromě analytiků a marketingových artistů, tady máme i projekt manažeři, kteří se starají o to, aby veškerý workflow, aby všechno bylo v termínech, aby dobře fungovaly komunikační kanály mezi jednotlivými odděleníma, aby, se ovšem, aby všichni ovšem věděli a aby hlavně věděli to, co je potřeba pro plnění aktuálních a plánování následných úkolů, protože příčina následek <laughs> Tenhle ten princip funguje samozřejmě tady. Tady je extrémně důležitá složka naší firmy, protože tady jsou lidi, co se starají o cloud. A u mobilních her je cloudové programování velmi důležité, protože veškeré chování hráčů ve hře je vlastně zaznamenáváno na cloudu a 
my se staráme tady vlastně o to, abychom z těch cloudů měli ty nejvíc relevantní informace, které nám pomáhají v tom rozvoji, ať už stávající her nebo při plánování těch nových, protože free-to-play systém, který, o kterém jsou naše hry, je o tom, že neustále na té časové ose při, při, přidáváme nové vylepšení, nový content a cloud nám slouží, data z cloudu nám slouží k tomu, abychom věděli, kudy dál, co je třeba, co je dobré přidat a co je třeba zlepšit a tak. No a tady už, tady už jsou programátoři, artisti, to už je jakoby docela větší prostor a Stále bychom, stále bychom potřebovali <laughs> mnohem víc, protože těch nápadů a myšlenek a projektů je hodně. A asi jako každé studio v současné době se potýkáme právě s nedostatkem, nedostatkem lidí právě na pozicích, ať už se týká programování nebo v grafiku. A Snažíme se a děláme, co můžeme. A je tady i tak spousta chytrých lidí, co dokážou vykopenzovat nedostatek té kvantity lidských zdrojů tím, že jsou šikovní a umí to vymyslet a udělat rychle, jako když je něco potřeba. Tohle to je třeba ze hry The Trigger, což je, naše nejúz, což je náš nejúspěšnější titul, který si stáhlo přes 106 milionů lidí. Je to v podstatě, to se týká mobilní platformy, nejvíc legendární zombie střílečka. Teď to tady vypadá trošku nezaledněné, ale to není proto, že by bylo hodně nemocí, nebo je fakt, že dost lidí je i na dovolených, protože je léto, ale ještě navíc teď čas oběda, takže, takže není to tady, jako že by tady řádil nějaký mor. Vždycky se občas jdeme jednou za měsíc nebo dva na takzvaném all meetingu, kde Mara, šéf studia, řekne, aktuality a plány na nejbližší budoucnost a pak máme diskuzi, že se všichni můžou ptát jako na cokoliv, takže náš místní Hyde Park, kde můžeme vyjadřovat své pocity, myšlenky a, a, konzultovat, a konzultovat to přímo e, s, s vedením studia. Tím, že se to jmenuje Relax, Relax Room, tak tady se naj, občas tady najíme, občas tady zahrajeme nějakou hru, občas tady postíme nějakou muziku, když otevřeme bečku piva, tak tady máme stůl, pípa se na stůl a máme tady takové zázemí, kdy občas někdo i něco uvaří výborného, jako, takže je tady taková příjemná, fajn společenská záležitost, <laughs> kde se můžeme trošku odreagovat a načerpat síly k další práci. Samozřejmě, když jsou Vánoce, tak tady máme Vánoční besídky a je tady spousta dětí a máme tady velký stromeček. A... <laughs> Takže děkuji za návštěvu a možná bych jenom zkázal všem, kteří se na tohle video podívají, jestli mají chuť nebo čas nám pomoct, tak budeme moc rádi, když se ukážou nebo když nám napíšou, protože stále potřebujeme posily a máme tady spoustu zajímavých projektů a jenom potřebujeme další talenty a lidi, kteří by nám s tím pomohli a abychom dělali ty nejlepší hry, což je naš hlavní cíl a koníček. Tak děkuji a budu se těšit zase třeba někdy na viděnou.